UGT va a celebrar esta tarde una asamblea abierta para el sector de la Administración General del Estado, en la que explicará en qué consiste el acuerdo marco suscrito con el Gobierno. El objetivo fundamental de este acuerdo, nosotros desde UGT siempre los destacamos, es amortiguar el IPC, restituir derechos y mejorar las condiciones de empleo de todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de, de la AGE. Dada la situación de cierta incertidumbre económica que atraviesa el país, los funcionarios públicos de la AGE podrán recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Firmar un acuerdo marco para una administración pública del siglo XXI que recoja hasta un 9,5% de incremento retributivo de estos servidores públicos en tres años, en el 2022, en el 2023 y en el 2024, es una garantía, es una garantía para los funcionarios, las funcionarias y el personal laboral. Un acuerdo que también apuesta por otra serie de medidas. Se va a apostar por una jornada semanal, una jornada laboral semanal de 35 horas con las mismas retribuciones. También por la solución del conflicto de prisiones que generó mucha controversia y movilización en este colectivo penitenciario en años atrás. En definitiva, un convenio que beneficiará a más de 1.400 empleados públicos de la AGE en Ceuta. Es un acuerdo que, en definitiva, apuesta por la paz social y que restituye derechos a los empleados públicos de la Administración General del Estado. Y, lógicamente, con el peso que esta Administración tiene en la ciudad autónoma de Ceuta, nos congratulamos 